ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు కర్కాటక రాశి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ శుక్రవారం నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ గురువారం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పద్నాలుగు రోజుల రెండు వారాలలో కర్కాటక రాశి జాతకులకి మూడే మూడు పాయింట్లతో అనుకూలం ప్రతికూలం అనుకూలాలతో ముగిసిపోతున్నది ఈ పద్నాలుగు రోజులు ఇక మొట్టమొదటి పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం ఒకటవ తేదీ ఉదయం నుంచి ఐదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా చాలా వరకు అత్యంత అనుకూలంగా అప్పులు ఎలా తీరుద్దాం తీర్చడానికి మార్గాలు ఏమిటి లేక శత్రువుని ఎలా వదిలించుకోవాలా వాటికి మార్గాలు ఏమిటి అలాగే అనారోగ్యం లాంటిది ఏదైనా ఉంటే అనారోగ్యాన్ని డాక్టర్ ద్వారా ఏ డాక్టర్ని కలుసుకుందాం ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలతో పాటు భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సది ఒక సదభిప్రాయానికి ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రావటానికి అవకాశాలని అందివస్తుంటాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఐదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల వరకు పరిస్థితి అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అరవై నాలుగు శాతం దగ్గర నుంచి ఎనభై నాలుగు శాతం వరకు అనుకూల ఫలితాలు అంటూ వస్తూ ఉన్నాయి ఈ లోపలే నాలుగవ తేదీ మౌని అమావాస్య సోమవారం వచ్చింది అందులో సోమవారానికి అధిపతి చంద్రుడు ఆ చంద్రుడే కర్కాటక రాశికి అధిపతి కనుక నాలుగవ తేదీ సోమవారం మౌని అమావాస్య మహోదర యోగంతో ఒక విశేషమైనటువంటి యోగంతో వస్తున్నటువంటి మౌని అమావాస్య అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఆ రోజును చాలా ప్రశాంతంగా ఉండటానికే ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి నాలుగవ తేదీ ముఖ్యంగా నాలుగవ తేదీ తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడానికి అవకాశం ఉంటే ధరించండి అలాగే నాలుగవ తేదీ మధ్యాహ్నం అధికంగా కారంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలని అలాగే స్పైసీగా ఉండేటువంటి ఫుడ్స్ని ఎక్కువ ధరికి రానివ్వకండి దాంతోపాటు కొంతమంది ఏదైనా సరే ఏదైనా ముఖ్య కార్యక్రమం ఉంటే కొంత మాంసాహారం భుజించాలని కోరిక ఉండవచ్చు అలాంటి మాంసాహారాన్ని కూడా కొంత దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అద్భుతంగా మౌని అమావాస్య తమిళనాడు అంతా జరుపుకుంటారు పితృదేవతలకి తర్పణ పిండ ప్రధానాలు ఆచరిస్తారు ఈ సహనంతోనే ఉండాలని చెప్పేటువంటిది ఒక విశేషమైన వ్రతం లాంటిది మౌని అమావాస్య ఎవరో కొంతమంది దాని గురించి విమర్శిస్తారు గార్గే సిద్ధాంతి మౌనంగా ఉండమన్నాడు అని ఒక హేతువాది మాట్లాడు ఆయనకేం తెలుసు ఏమి తెలియదు ఏదో మాట్లాడతాడు కనుక మొత్తం మీద ఐదవ తేదీ సాయంత్రం వరకు చాలా విశేషంగా అనుకూలతలు వస్తుంటాయి కనుక మీరు కూడా విశేషంగా ఉండటానికే ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి ఇక రెండవ పాయింట్ ఏమిటంటే ఐదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల నుంచి పదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉన్నదంతా కూడా అది కొంచెం గొంతు పట్టుకునేటువంటిది గొంతు పట్టుకుంటుంది వచ్చిన ఎత్తిన పట్టుకోదు ఏదైనా కొంచెం మింగుడు పడని విధంగా ఉంటుంది ఈ సమయంలోనే ఒకటి పని చేయబోయి మరొక పని చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక తావుకు వెళ్ళబోయి మరొక తావుకు వెళ్ళటం లేదా ఒక చోట టికెట్ పర్చేజ్ చేయబోయి ఒక టికెట్ పర్చేజ్ చేయటం లేదా ఒక వెహికల్లో వెళ్తూ వెళ్తూ మధ్యలో ఆగేసి అక్కడ పొరపాటున అది వెహికల్ అంటే ఓన్ వెహికల్ కావచ్చు కాదు ఒక బస్సులో వెళ్తూ అక్కడ ఏదైనా టిఫిన్ చేసి తాగి ఆ బస్సు ఎక్కకుండా మరొక బస్సు ఎక్కి తాపీగా కూర్చోవటం ఇందులో మొదటి బస్సు వెళ్ళటం ఇలా జరుగుతుంటాయి కానీ ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంటుందంటే గ్రహచారం అలా జరుగుతుందని చెప్పక తప్పదు కనుక వీలైనంత వరకు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండటానికే ప్రయత్నం చేయండి వేగంగా డ్రైవ్ చేయకండి శరీరంలో ఏదైనా చిన్నపాటి రుగ్మత ఉంటే డాక్టర్లను ఇమ్మడి సంప్రదించడానికే ప్రయత్నం చేయండి వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాదుల్లో కానీ లేక హయ్యర్ అఫీషియల్స్ వారి వారి వాళ్ళ వారి వల్ల కానీ ఏదైనా చిన్నపాటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని ముందుగా పసిగట్టి వాటిని కొంత కట్టుదిట్టం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అంటూ చేయండి తండ్రి వర్గీయుల ద్వారా చిన్నపాటి లోపాలు ఏదైనా మీకు తెలియకుండా ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక ఆ లోపాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి ఎవరి ద్వారా వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందాక వస్తాయి వస్తే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాల మీద కూడా కొంచెం దృష్టి ఉంచడానికి కూడా ప్రయత్నం అంటూ చేయాలి ఇక మూడవ పాయింట్ ఏమిటంటే పదవ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా పూర్తిగా అనుకూలంగా డెబ్బై ఐదు శాతం ఉంటుంది దినచర్యలో ఎక్కడా కూడా లోపాలు లేకుండా వెళ్ళిపోతుంటాయి ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచనలు చేస్తుంటారు మీ ఆలోచనలకు ఇక వాటిని ఒక రూపురేఖలు దిద్దడానికి కూడా అవకాశాలు వస్తుంటాయి విధి నిర్వహణలో ఎక్కడ లోపాలు ఉంటూ ఉండవు లబ్ధి బాగా ఉంటుంది ఉద్యోగం చేసేవారు వ్యాపారం చేసేవారు ఇక కాంట్రాక్ట్ వ్యక్తుల్లో ఉండేటువంటి వారు విద్యార్థులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు జడ్జీలు కావచ్చు క్రీడాకారులు కావచ్చు వారి వారి రంగాలు ఎన్ని రంగాలు ఉన్నాయో దేశంలో అన్ని రంగాల్లో ఉన్న వారందరికీ పూర్తిగా అనుకూలతలు కలుగుతానికి అవకాశాన్ని అంది రావటానికి పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఈ నాలుగు రోజులు అత్యంత అనుకూలతలు అందులో పన్నెండవ తేదీ రథసప్తమి పర్వదినం మంగళవారం నాడు రథసప్తమి వస్తున్నది ముఖ్యంగా గ్రహచార స్థితిగతులను బట్టి 
ఈ రాశిలో జన్మించిన జాతకులు రథసప్తమి పర్వదినాన వీలైనంత వరకు కొంతమంది వీలైతే ఆ రోజు ముఖ్యంగా ఎక్కడన్నా కార్యక్రమాలు కనుక ఉంటే విందు భోజనాలు ఉంటే పీకల దాకా తినేసే అవకాశం వస్తుంది చాలా వరకు కొంత మితంగా తినడానికి ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి అని కడుపు మార్చుకోవద్దు ఒక విందు భోజనం ఉంటే ముప్పై ఆరు రకాల వంటలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏదో తండ్రి సగం వంటలే తినడానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్నీ తినేద్దాం అని మాత్రం అనుకోకండి ఏది తిన్నా తినకపోయినా మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి రాహుకాల సమయంలో మాత్రం అనవసరంగా ఆ సమయంలో స్నాక్స్ కానీ ఇతర సంబంధంగా ఏదైనా ఫుడ్స్ కానీ అలాంటి ఫుడ్స్ మాత్రం ఆ సమయంలో తినకండి ఆ సమయంలో సరదాగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అవకాశం ఉంటే మంచినీళ్ళు తాటడం ప్రయత్నం చేయండి కూల్ డ్రింక్స్ వద్దు హాట్ డ్రింక్స్ వద్దు మంచినీళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఈవెన్ మజ్జి కూడా ఆ సమయంలో మా తాగద్దు కేవలం మంచినీళ్ళు మాత్రమే పరిమితం మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు సో ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా అనుకూలమైన పరిస్థితులన్నీ కూడా అతి త్వరలో వస్తాయనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం ఉంటుంది చేయండి ఈ కర్కాటక రాశి జాతకులు శుభం